हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर रिलेटेड विद जो इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर है उस पोर्शन का उस uh, जो टॉपिक का uh, जिसके uh, हमने पहले लेक्चर किए हुए हैं एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसका आज हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन इज फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो किस पे फोकस बेस है मतलब किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन है हाई यल्डिंग सीड सेकंड ऑप्शन है फर्टिलाइजर एंड थर्ड ऑप्शन है इरीगेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एब तो इसका आंसर क्या होगा तो हमने लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था जो ग्रीन रिवोल्यूशन हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर इन इकनॉमिक डेवलपमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इकनॉमिक डेवलपमेंट में जो उस लेक्चर में हमने जो हर कोई रिवोल्यूशन है उसके बारे में पढ़ा था तो ये ग्रीन रिवोल्यूशन किसके ऊपर फोकस है ये पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आप वीडियो को स्टॉप करके कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर देना आंसर फिर इसके बाद दोबारा से वीडियो को प्ले करना तो इसका सही आंसर कौन सा होगा फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर कौन सा होगा फिर हाई यल्डिंग सीट ए ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी फर्टिलाइजर एंड ऑप्शन नंबर सी इरिगेशन या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एपो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर कौन सा होगा फिर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑल ऑफ द एबो ग्रीन रिवोल्यूशन इज फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग All of the above, high yielding seed, fertilizer, irrigation and uh, irrigation. Uh, so A, B, C, तीन uh, पे focus करता है तो all of the above is the right answer. तो इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे question की ओर Second question है golden revolution is related with which of the following? जो golden revolution है वो किस से related है First petroleum, second फर्टिलाइजर third uh, fruits and fourth fish. तो इसका सही आंसर कौन सा होगा ये भी हमने पढ़ा हुआ है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आंसर वीडियो को स्टॉप करके तो इसका सही आंसर कौन सा होगा हो बाब ने आंसर कर दिया होगा तो इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ फ्रूट्स इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किस कहा जाता है तो एक बात है कि यहाँ पे फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं पूछा गया है यहाँ पे पूछा पूछा गया है कि हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन फर्स्ट है एम एस स्वामीनाथन सेकंड है विलियम गोड्स एंड थर्ड ऑप्शन है नॉर्मन बोरलोंग एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज नन ऑफ दिस तो इसका राइट right आंसर कौन सा होगा हो बाबलो ने आंसर कर दिया ये हमने ये भी पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट right आंसर कौन सा होगा आपको वीडियो को स्टॉप करके आप आंसर कर देना इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर किसी किसी ने ऑप्शन नंबर ए किया होगा ऑप्शन नंबर ए इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया तो इसका राइट right आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नॉर्मन बोल लूँ तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर जैद क्रॉप्स आर जैद क्रॉप्स आर सोन इन अक्टूबर एंड हार्वेस्ट इन अप्रैल ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी सोन इन जून एंड हार्वेस्ट इन सितंबर ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी सोन इन मार्च एंड हार्वेस्ट इन जून एंड ऑप्शन नंबर डी विंटर क्रॉप तो इसमें से कौन सा जायद कॉप कौन सा है कब सोन किया जाता है और कब हार्वेस्ट किया जाता है तो हो बाब ने आंसर कर दिया होगा ये भी हमने पढ़ा हुआ है तो इसका सही आंसर कौन सा होगा तो सही आंसर आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोन इन मार्च एंड हार्वेस्ट इन जून ये मार्च में सोन बोते हैं और हार्वेस्ट कब करते हैं जून में करते हैं जैद क्रॉप्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑयल सीड इस ए पार्ट खरीब क्रॉप बी पार्ट रबी क्रॉप एंड सी जैद क्रॉप एंड डी नन ऑफ दिस ऑयल सीड कौन सा क्रॉप है खरीब क्रॉप है क्या ऑप्शन नंबर बी रबी क्रॉप है ऑप्शन नंबर सी जैद क्रॉप है एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस तो इसका सही आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर फाइव का सही आंसर 
होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा वीडियो को स्टॉप करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आंसर तो इसके बाद इसका सही आंसर कौन सा होगा फिर ऑयल सीड कौन सा क्रॉप है हो बाबलो ने आंसर अभी तक कर दिया होगा क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर है राबी क्रॉप ऑयल सीड इज ए राबी क्रॉप राबी क्रॉप क्रॉप है ऑयल सीड इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर द इकनॉमिक क्राइसिस इन नाइनटीन नाइन्टी वन नाइनटीन नाइन्टी वन में जो इकनॉमिक क्राइसिस हुआ था उसका रीज़न क्या था इंडिया में जो जो ये लाया था हमारे नाइनटीन नाइन्टी वन में तो Uh, 1991 में ये आया था ना एलपीजी तो एलपीजी जब आया तो उस वक्त एलपीजी लाने का मतलब ये क्या था मेन रीज़न क्या था एलपीजी uh, लाने का रीज़न मतलब मेन रीज़न जो इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ उसका रीज़न क्या था तो इसका रीज़न था हमारा uh, पहले पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर ए क्वेश्चन नंबर सिक्स का ए जो ऑप्शन नंबर ए है वो है काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट शट डाउन विथ यू एस एस ए आर या ऑप्शन नंबर बी गुल्फ वार एंड ऑप्शन नंबर सी इस ए एंड बी बोथ एंड ऑप्शन नंबर डी इस फेलियर ऑफ गवर्नमेंट तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा फिर ये भी हमने पढ़ा हुआ है तो इसका राइट आंसर हो बाबलो ने आंसर कर दिया होगा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी बोथ चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर क्वेश्चन नंबर सेवन विजन प्लान इज फॉर विजन प्लान जो बाद में आया था प्लानिंग कमीशन ये फाइव ईयर प्लान जब ख़त्म हुआ उसके बाद से गवर्नमेंट ने ये अलग अलग प्लान लाया था उसमें एक विजन प्लान था विजन प्लान किस मतलब कितने साल के लिए था ये पूछा गया इस फॉर सेवन ईयर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी थ्री ईयर इस फॉर ऑप्शन नंबर सी फाइव ईयर एंड ऑप्शन नंबर डी फिफ्टीन ईयर तो इसका सही आंसर कौन सा होगा अगर आपने लेक्चर देखा है तो इनका आंसर आपको आसानी से आ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन नंबर डी विजन प्लान इस फॉर फिफ्टीन ईयर होता है फिफ्टीन ईयर के लिए होता है विजन प्लान तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट की ओर हाउ मनी मैक्सिम मेम्बर्स फ्राम द यूनियन काउंसिल ऑफ मनिस्टर नॉमिनेटेड बाई द पी पीएम के द्वारा कितने यूनियन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर को नॉमिनेट किया जाता है आ, तो कितने इसको नॉमिनेट किया जाता है ये नीति आयोग की बात कर रहे हैं हाउ मनी मैक्सिमम मेंबर्स फ्रॉम द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द पीएम इसमें नीति आयोग की बात कर रहे हैं तो नीति आयोग में कितने ये करते हैं नॉमिनेट करते हैं पी के द्वारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए टू बी फोर एंड ऑप्शन नंबर सी है सिक्स एंड ऑप्शन नंबर डी नन तो कितने करते हैं ये भी हमने पढ़ा हुआ है इसका राइट right आंसर क्या होगा वीडियो को स्टॉप करके आप आंसर कर देना कमेंट बॉक्स में तो क्वेश्चन नंबर एट का राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फोर फोर को नॉमिनेट किया जाता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की ओर क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है नीति आयोग इस इस्टेब्लिश इन ऑन कब इस्टेब्लिश किया था नीति आयोग को आ, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फर्स्ट जनवरी 2015 एंड ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट फरवरी 2015 एंड ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट मार्च 2015 एंड ऑप्शन नंबर डी इज फर्स्ट अप्रैल 2015 तो इसका राइट right आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर नाइन का हो बाबलो ने आंसर कर दिया होगा ये भी हमने पढ़ा हुआ है नीति आयोग इस्टेब्लिश इन ऑन फर्स्ट जनवरी 2015 थाउजेंड क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर नाइन तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की ओर विच अमंग द फॉलोइंग इज द लास्ट फाइव ईयर प्लान फाइव ईयर प्लान का जो लास्ट फाइव ईयर प्लान वो कौन सा फाइव ईयर प्लान था तो टेंथ फाइव ईयर प्लान था क्या लास्ट या बी पार्ट ऑप्शन नंबर बी ट्वेल्व फाइव ईयर प्लान था या ऑप्शन नंबर सी फोर्टीन फाइव ईयर प्लान था और ऑप्शन नंबर डी सेवनटीन फाइव ईयर प्लान था तो लास्ट फाइव ईयर प्लान कौन सा था हो बाबलो ने आंसर कर दिया होगा तो ये इन सैम्पल वे ये पूछ रहा है कि कितने फाइव ईयर प्लान थे क्योंकि लास्ट पूछ रहा है तो लास्ट जो भी होगा उतना ही फाइव ईयर प्लान होगा तो इसका ऑप्शन क्या होगा आंसर क्या होगा फिर हो बाबलो ने आंसर कर दिया होगा और क्वेश्चन नंबर टेन का राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ट्वेल्व फाइव ईयर प्लान अभी तक ट्वेल्व फाइव ईयर प्लान हुआ है इससे आगे नहीं हुआ है 
क्वेश्चन नंबर एंड एलेवन नाबार्ड वॉज इस्टेब्लिश नाबार्ड जो बैंक था वो कब इस्टेब्लिश किया गया था ये भी हमने पढ़ा हुआ है जो फाइव ईयर प्लान्स में ये हमारे फाइव ईयर जो प्लान्स हमने पढ़े थे उसमें ये जो नाबार्ड जो बैंक है इसके इस्टेब्लिशमेंट भी हुआ था किसी फाइव ईयर प्लान में होप आप लोगों को याद होगा ये सिक्स फाइव ईयर प्लान में हुआ था तो इसका राइट right आंसर कौन सा होगा कब हुआ था ऑप्शन नंबर फर्स्ट नाइनटीन ऑप्शन नंबर एंड सेकंड 1981 एंड ऑप्शन नंबर थर्ड इज 1982 एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज 1983 तो होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा तो राइट right आंसर कौन सा होगा फिर क्वेश्चन नंबर 11 का राइट right आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1982 में जो नाबार्ड था उसका इस्टेब्लिशमेंट uh, हुआ था ये कौन से फाइव ईयर प्लान में हुआ था नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट सिक्स फाइव ईयर प्लान में हुआ था तो इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की ओर इन विच फाइव ईयर प्लान द बैंक वेयर नेशनलाइज अब ये पूछ जाए कि कौन से फाइव ईयर प्लान में जो बैंक है उसको नेशनलाइज किया गया था तो कौन से फाइव ईयर प्लान में किया था इसमें ऑप्शन दिया गया है सेकेंड फाइव ईयर प्लान ऑप्शन नंबर सेकंड इज फोर्थ फाइव ईयर प्लान एंड ऑप्शन नंबर थर्ड इज सिक्स फाइव ईयर प्लान एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज एट फाइव ईयर प्लान हो बाब ने आंसर कर दिया होगा ये भी हमने पढ़ा हुआ है तो ये कौन से फाइव ईयर प्लान में हुआ था ये नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ था नाइनटीन में हुआ था ये नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक तो इसका राइट right आंसर कौन सा होगा कौन सा फाइव ईयर प्लान में है हो बाब ने आंसर कर दिया होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का राइट right आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन नंबर बी फोर्थ फाइव ईयर प्लान में ये बैंक सब नेशनलाइज किया गया था क्वेश्चन नंबर ये था ट्वेल्व अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की ओर क्वेश्चन नंबर थर्टीन फर्स्ट फाइव ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन विच मॉडल जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था वो किस मॉडल के ऊपर बेस्ड था महिला नबिस मॉडल है फर्स्ट दूस सेकेंड ऑप्शन है चक्रवर्ती मॉडल एंड थर्ड ऑप्शन है गुन्नार मॉडल मॉडल एंड ऑप्शन नंबर डी इस हर रोड डोमर मॉडल हर रोड डोमर मॉडल तो ये कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से क्वेश्चन नंबर थर्टीन का ये भी हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट फाइव ईयर प्लान का किस पे किस मॉडल के ऊपर बेस था तो हो बाब ने आंसर कर दिया होगा वीडियो को स्टॉप करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना तो इसका राइट right आंसर कौन सा होगा तो इसका राइट right आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टीन का राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट फाइव ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन हर रोड डोमर मॉडल तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की ओर हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन चेयरमैन कौन था फर्स्ट चेयरमैन कौन था जो प्लानिंग कमीशन जो प्लानिंग कमीशन था उसका फर्स्ट चेयरमैन कौन था फर्स्ट ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन नंबर सेकंड खान अब्दुल गफार खान एंड ऑप्शन नंबर थर्ड जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन नंबर फोर नन ऑफ दिस ये भी हमने पढ़ा हुआ है तो इसका राइट आंसर कौन सा है आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर देना आंसर तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट दिस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पुअर्टी ऑफ इंडिया इज रिट इन बाई ये पुअर्टी ऑफ इंडिया किसने लिखा है बी आर अम्बेडकर ने लिखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर सेकेंड एम जी राना दे ने लिखा है ऑप्शन नंबर थर्ड आर सी दत्ता ने लिखा है या ऑप्शन नंबर फोर्थ दादाबाई नरोजी ने लिखा है तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है अगर आपने लेक्चर देखा तो आपको इनका आंसर आसानी से आ जाएगा तो चलिए इसका आंसर कौन सा फिर इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पुअर्टी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय दादा बाई नरोज जी एंड आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन रोयट्स रेफर टू किस को कहा जाता है रोड्स तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एग्रीकल्चर को या ऑप्शन नंबर बी फार्मर्स को ऑप्शन नंबर सी लैंड को एंड ऑप्शन नंबर डी क्रॉप्स को ये भी हमने पढ़ा हुआ है तो रोड किस को कहा जाता है हो बाबलों ने आंसर कर दिया होगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फार्मर फार्मर को रोड्स कहा जाता है 
इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की बात करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इंडियन इकनॉमी वास क्या ब्रिटिश रूल में इंडियन इकनॉमी पे क्या असर हुआ था हुआ था कि नहीं हुआ था ये पूछ रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इंडियन इकनॉमी वास नॉट अफेक्टेड या वॉर्स अफेक्टेड या डेवलप इट या नन ऑफ एबो तो हो बाब उन्होंने आंसर कर दिया होगा तो ब्रिटिश टाइम पे क्या हुआ उन्होंने हमारे जो इकोनॉमी था उसको पूरी तरह ख़त्म किया था तो वॉर्स अफेक्टेड हो गया इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन एटीन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर एटीन फिफ्टी परसन ऑफ इंडियन फार्मर बिलोंग्स टू विच सेक्शन कौन से सेक्शन से बिलोंग करते हैं फिफ्टी नाइन परसेंट ऑफ फार्मर बिलोंग्स टू विच सेक्शन ऑप्शन नंबर वन बिग फार्मर्स ऑप्शन नंबर सेकंड मीडियम फार्मर ऑप्शन नंबर थर्ड स्मॉल फार्मर और ऑप्शन नंबर फोर्थ इज मार्जिनल फार्मर तो ये कौन से फार्मर्स से बिलोंग करता है ये फिफ्टी ऑफ इंडियन जो फार्मर है वो कौन से इस कौन से पार्ट ऑफ फार्मर से बिलोंग करता है तो अगर आपने वीडियो देखा तो उसमें हमने इस बारे में पढ़ा था तो हो वो उन्होंने आंसर कर दिया होगा तो इसमें क्या था कि जो अलग अलग इस पे क्या बोलते हैं लैंड के जितने लैंड प्रोजेस करता है उसके हिसाब से इस जो फार्मर्स को इनको अलग अलग कैटेगरी में दिया गया है बिग फार्मर्स क्या होता था जो टेन हेक्टर लैंड से ज़्यादा होता था जिसके बाद मीडियम फार्मर जो फोर टू टेन हेक्टर होता था जिसके पास लैंड और स्मॉल फार्मर वन टू फोर हेक्टर होता था जिसके पास और जो मार्जिनल फार्मर वो क्या था लेस देन वन हेक्टर था तो हमारा नाइन्टी फिफ्टी नाइन परसेंट ऑफ फार्मर बिलोंग्स टू ऑप्शन नंबर डी मार्जिनल फार्मर से बिलोंग करते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो लास्ट क्वेश्चन है रबी क्रॉप नीड्स लेस वाटर या लो टेम्परेचर या लो टेम्परेचर एंड वाटर या हाई वाटर एंड हाई टेम्परेचर तो इसका राइट right आंसर कौन सा होगा रबी क्रॉप को किस चीज़ की जरूरत पड़ता है लेस वाटर की जरूरत पड़ता है क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर सेकेंड लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ता है क्या ऑप्शन नंबर थर्ड लो टेम्परेचर एंड वाटर दोनों की जरूरत पड़ता है क्या एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ वो हाई वाटर या हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ता है रबी क्रॉप की बात कर रहा है तो रबी क्रॉप इज़ आल्सो नॉन एज द क्या बोलते हैं उसको विंटर क्रॉप भी कहा जाता है तो विंटर में हमें इतना पानी की ज़रूरत नहीं पड़ता इतना टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ता तो इसका ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर नाइनटीन रबी क्रॉप्स नीड्स लेस वो लो टेम्परेचर एंड वाटर तो चलो ये था हमारा क्वेश्चन हो बाब लोन को अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर